നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയാനന്തര സഹായം വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അനുമതി പ്രളയാനന്തര സഹായം വൈകുന്നത് നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്യും ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് മഹാപ്രളയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ നോട്ടീസിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വി ഡി സതീശനാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഒരു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചർച്ച മൂന്ന് മണി വരെ തുടരും പുനരധിവാസത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത് പ്രളയത്തെ നേരിട്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതിനാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി സഭാ സമ്മേളനം ചേർന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു പി വി അൻവർ എം എൽ എക്ക് തിരിച്ചടി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പ്രവാസി എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്ന കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പി വി അൻവർ നൽകിയ പുനർപരിശോധനാ ഹർജി കോടതി തള്ളി പുനർപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി കോടതി തള്ളിയത് കർണാടകയിൽ ക്രഷർ യൂണിറ്റിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാസിയിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അൻവർ കൈപ്പറ്റി കബളിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് ഈ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാരൻ മലപ്പുറം പാണക്കാട് സ്വദേശി സലീം നടുത്തോട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് മഞ്ചേരി സി ഐയിൽ നിന്നാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി ഐ ഡിക്ക് കൈമാറിയത് ഇതിനെതിരെയാണ് അൻവർ പുനർപരിശോധന ഹർജി നൽകിയത് എന്നാൽ പുനർപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജി കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു പണം മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അത് ദയവായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വ്യവസായി വിജയ് മല്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയായി എടുത്ത പണം മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ദയവായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ രാജ്യം വിട്ട് വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഹർജിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയുടെ വിധി വരാൻ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടുമായി മല്യ രംഗത്ത് വന്നത് തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെ കൈമാറുന്നതും വായ്പ തിരിച്ചടവും രണ്ടും രണ്ട് വിഷയമാണ് അത് നിയമപരമായി നടക്കട്ടെ പൊതുപണമാണ് പ്രധാനം വായ്പ എടുത്ത തുക മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് ബാങ്കുകളോടും സർക്കാരിനോടും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ദയവായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്തെന്നും മല്യ ട്വിറ്ററിൽ ചോദിക്കുന്നു ശബരിമലയിലെ നിരോധനയജ്ഞം നാല് ദിവസം കൂടി കൂട്ടി ചൊവ്വാഴ്ച വരെയാണ് നിരോധനയജ്ഞം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ശനിയാഴ്ച വരെ നീട്ടിയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലവുങ്കൽ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകളിലും ഉപറോഡുകളിലും നിരോധനാജ്ഞ ബാധകമായിരിക്കും യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധക്കാർ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുകയും പ്രതിഷേധം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ ദീർപ്പിക്കണമെന്ന ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശനം നടത്തുന്നതിനോ ശരണം വിളിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.